，老家伙这两天不眠不休的维持结界，不断的用着堪比终极风系魔法的飓风攻击。休息一下，恢复魔力。来，我替代你一会儿。防风结界的魔法已经记录在魔杖上了，操控它只需要你注入魔力。是魔法师吗？我我我我是专攻变形术的八级。你说什么？我我我我我试试。哎，嗯，这家伙在捕捉飓风攻击的节奏。攻击强就多注入魔力，攻击弱就趁机节省魔力。臭老鼠贼归贼，操控魔力的技巧却比我娴熟多了。不行了，我已经被榨干了，一滴魔力都不剩了，让我缓口气吧。你就装吧，不过你维持的时间已经是我的三倍了，而且多亏了你的示范，我想我知道诀窍。最大限度的利用好每一分魔力，尽可能的避免浪费魔力。嗯、拥有恶魔指甲的我，能比格格巫更精准的把握风暴的节奏，也能更敏锐的从密集的风暴攻击里找到有限的空隙，节省魔力。该只恢复了不到三分之一的魔力，就维持了和格格巫一样的时长。每一个年轻的魔法师都会不自觉地浪费自己的魔力，而他短短几个回合的实战磨练，就改善了操控魔力的技巧，几乎达到了一个普通魔法师半辈子的高度。该加快脚步了。那就是我们的目的地，神山，上面栖息着神灵留在人间最强大的生物——龙族。传说，龙族的使命就是守卫这里，一方面
，阻止人类越过这里继续往北；另一方面，不让北方的任何东西前往罗兰大陆。如果有人住在这里，肯定会天天做噩梦的。你错了，曾经就有一个人在这里待了很长一段时间，并且他以一人之力震慑整个龙族。是个加强我魔法感应力的玩意儿，那是恶魔之脚。好了，都上来吧，我会把一切都告诉你们。心点，别乱动。如果你敢钻进我的衣服，我就把你烤了喂猪后。比你们早知道一些，因为这封阿拉贡临死前用鲜血书写的遗书。阿拉贡的遗言，准确的说是一个预言。阿拉贡很可能掌握了一种只有神灵才拥有的超凡能力——大预言术。大预言术，不就是些糊弄无知信徒的把戏吗？年轻人。看了就会明白，我的血脉会枯萎，我的兄弟会代替我的血脉。这怎么可能？阿拉贡在临死前，居然把后面近千年的帝国历史大事件都写出来了。啊，东部平原的小子，说的不就是当今阿古斯丁王朝的开创者吗？接着看下去。真正继承了我的使命者，是从巨兽里走出来的少年，带着恶魔赐予的脚。啊！对，你是阿拉贡的真正继承者。他是幸运的，他会得到大陆最后一名骑士的保护。沿着我的足迹一路向北，在北方，他会得到梅杜莎的效忠。会得到神兽的帮助，最后找到我留下的遗产。当他拔出我留下的王者之剑，然后，哎，然后什么呀？怎么没了？后面呢？后面、嗯、没有了。我是在一个坟墓里找到他的，大概后面的内容被老鼠咬掉了。老鼠？呃、老鼠能有什么坏心眼呢？
这就是我坚持带你来到这里的原因。就在前面，一路往北，那里有阿拉贡留下的遗物，还有一把他留下的王者之剑。而越远处，只有你，杜维罗尼，才划出那把剑。阿拉贡的遗物，王者之剑，光荣的继承者，呸！就没人问我乐不乐意吗？哎，从你接受恶魔契约的那一刻起，也许从你出生的那一刻开始，你的命运就注定了，孩子。狗屁命运！继承阿拉贡的仪式和神殿斗，这是要我找死的命运吗？侯赛因牛啊，大陆第一骑士啊，还不是被神殿赶得亡命天涯？哈拉贡牛吧，还不是被神殿诅咒千年？我呢，不过是一个只想混吃等死、胸无大志的小贵族，让老子为了一个死了一千年的家伙的什么什么破仪式搭上我的一生，没门！休息吧，不用守着他了。可是这下火。你看这些树，本来可以自由生长，却莫名其妙的被碾倒。如果他们一开始就知道，会愿意接受这样的命运。如果不愿意接受。就不要接受，树没有脚走不了，你可以。杜威，管他什么无聊的使命，命运是由你自己决定的。你说的没错，塞米尔，谢谢你谁跑了？我不过散散心，吃个早餐罢了。毕竟吃饱了才有力气拔剑呢。我并不是接受了命运，而是舍弃不了这该死的命运所带来的羁绊。所以我选择一试，不是为了阿拉贡，而是为了我自己不后悔。先去看看吧，这该死的阿拉贡留给我的是什么样的遗物和使命。